Hey student, this is Pooja Bosley here. In last lecture, we have studied process of job analysis. Now in this lecture, we are going to start the next topic that is aspects of job analysis. Okay, before that, just take a quick look on the process of a job analysis so that you can uh, understand the next concept easily. Okay, see here is the process of a job analysis. It involves five steps. Okay. तर या मधे बगा आपन स्टडी के लिए लाहे कि पाँच स्टेप इन्वॉल्व होता जहाँ मधे फर्स्ट स्टेप आहे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल जॉब एनालिसिस ओके जब हम तुम्ही जॉब एनालिसिस करना रहा हैं तो वहाँ तुम्हाला पाँच स्टेप ला त्याग ठिकानी लक्ष्य ठेवाई जाए ओके जहाँ मधे फर्स्ट स्टेप मधे तुम्ही काय करना रहा तर रिलेटेड टू जॉब इनफॉरमेशन त्याग ठिकानी तुम्ही मिला उन्हा रहा हैं ओके जहाँ मधे ये तक कि मेकअप ऑफ जॉब जॉब मेकअप कनेक्शन आहे काय रिलेशन आहे ते देखील तुम्हाला या ठिकाणी माहिती असले पाहिजे त्याची इन्फॉर्मेशन आपण मिळवणार आहोत आणि लास्टली इट इज कंट्रीब्यूशन टू परफॉर्मन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन हे देखील तुमच्याकडे असले पाहिजे म्हणजे ऑर्गनायझेशन मध्ये ज्या कुठल्याही परफॉर्मन्स आहेत जे कुठलेही जॉब आहेत त्यामध्ये ज्या जॉब जो आपण स्टडी करतोय त्याचं कंट्रीब्यूशन किती आहे आणि काय आहे त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं आहे नेक्स्ट स्टेप इज अ सिलेक्शन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स सो जेव्हा तुम्ही एनालिसिस करताय जॉबचं बिझनेस एखाद्या पर्टिक्युलर बिझनेस ऑर्गनायझेशन मधील तेव्हा त्या ठिकाणी खूप सारे जॉब्स असणार आहेत त्या प्रत्येक जॉबचं तुम्ही एनालिसिस करणं हे एकतर टाइम कंज्युमिंग असेल त्याचबरोबर खूप जास्त कॉस्टली देखील असणार आहे त्यासाठी आपण त्या प्रत्येक जॉबचा रिप्रेझेंटेटिव जॉब या ठिकाणी पिकअप करतो म्हणजे सिलेक्शन करायचं आहे तुम्हाला रिप्रेझेंटेटिव जॉब्सचं जेणेकरून तुमची स्टडी काय होईल तर जास्त लेंदी होणार नाही त्याचबरोबर तुम्ही रिप्रेझेंटेटिवला त्या ठिकाणी कप करता है क्या मुझे तुम जो जो इनफॉरमेशन तुम्हाला मिला होता है तो एकदम करेक्ट है सुना रे राइट तर सेकेंड स्टेप आपसे लापली सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स फॉर एनालिसिस नेक्स्ट आहे डाटा कलेक्शन सो डाटा कलेक्शन मध्ये आपल्याला जॉब शी रिलेटेड किंवा त्यांच्या फीचर फीचर्स शी रिलेटेड किंवा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉईज या सगळ्यांचं इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी कलेक्ट करायचं आहे बघा एकतर जो जॉब आहे ज्याचं तुम्ही एनालिसिस करताय त्याचे नेचर काय आहेत फीचर काय आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ते तुम्हाला अगोदर माहिती असली पाहिजे त्याची इन्फॉर्मेशन आपण या ठिकाणी मिळवली पाहिजे आणि सेकंडली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉईज म्हणजे जे कि तो जॉब करना साथी कुटला प्रकार से एम्प्लॉयज़ और क्वालिफिकेशन की वा एबिलिटी स्किल असली पाए जे त्याचे देखिल स्टडी करना गरजे चाहे तर या सग्रह गोष्टी सी रिलेटेड असलीला जो डाटा है त्याचे कलेक्शन तुम्हाला याद दिखानी कराई चाहे तुम जस थर्ड स्टेप मधे बट तुम्ही कशा प्रकारे ही इनफॉरमेशन मिळू शकता बघा एकदा तुम्ही क्वेश्चन इयरचा यूज करा डायरेक्टली क्वेश्चन्स असतात ज्याचं तुम्हाला त्या एम्प्लॉईज कडून डायरेक्टली फिल अप करून घ्यायचे आहेत आन्सर मिळून घ्यायचे आहेत ते तुम्ही करू शकता किंवा ऑब्झर्वेशन करा जस्ट ऑब्झर्व करा त्यांचा जॉब कसा आहे काय करतायत काय क्वालिफिकेशन आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही अशा पद्धतीने देखील इन्फॉर्मेशन मिळू शकता किंवा इंटरव्ह्यूज घ्या डायरेक्टली त्यातनेही आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळवता येते सो इट्स डिपेंड अपॉन यू की तुम्हाला कोणती मेथड आहे त्या जॉबच्या अनालिसिस साठी योग्य वाटते ती तुम्ही या ठिकाणी यूज करू शकता सो दिस इज योर थर्ड स्टेप नेक्स्ट वन इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन आता तुमच्याकडे पूर्ण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट झालेली आहे काही प्रॉब्लेम नाहीये तर या चौथ्या स्टेप मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे बघा द जॉब इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द अबो वेज इज नाउ यूज टू प्रिपेअर अ जॉब डिस्क्रिप्शन बट जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न स्टेटमेंट व्हॉट इज इट इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट जॉब डिस्क्रिप्शन है एक रिटर्न स्टेटमेंट आहे जा मदे तुम्ही वर्णन नेम का काय करता है बगा डिस्क्राइब करता है तुम्ही टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉंसिबिलिटीज दैट नीड टू बी डिस्चार्ज फॉर इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस राइट मंजे कुटला टास्क आहे कुटले ड्यूटीज एंड रिस्पॉंसिबिलिटीज आहे तो जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म करण्यासाठी पूर्ण करण्यासाठी त्या सगळ्या गोष्टींची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला रिटर्न फॉर्म मध्ये रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये या ठिकाणी प्रिपेअर करायची आहे तुमच्या थर्ड सॉरी तुमच्या फोर्थ स्टेप मध्ये ओके हे काम आपलं फोर्थ स्टेप मध्ये कंप्लीट होईल आपण इन्फॉर्मेशन कुठली या ठिकाणी घेतोय बघा जॉब शी रिलेटेड ओके जॉब करण्यासाठी जी 
कि जॉब की ज्या ड्यूटीज है जॉब का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ टास्क इन्वॉल्व हो तो फ्त फ्या गोषीच यठिका तुम्हें का करना आहत डिस्क्रिप्शन देना आहत नेक्स्ट वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन सी जस जॉब डिस्क्रिप्शन है फोकस करते फ्त जॉब वरती जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस करते जॉब होल्डर वरती गॉट इट सो हे देखी एक रिटर्न स्टेटमेंट है ज्यादे अपन स्पेसिफिकली का करते तो पर्सनल क्वालिटीज कुछ गरजे ट्रेड्स कुछ गरजे हैं स्किल एंड क्वाफिकेसन का एक जॉब कम्प्लीट करना विषय की इन्फॉर्मेसन आप रिटर्न फॉर्म मधे देना आहोत ओके तर आपल्याला या फिफ्थ स्टेपमध्ये प्रिपेअर करायचं आहे जॉब स्पेसिफिकेशन विच इज रिलेटेड टू वॉट क्वालिटी स्किल क्वालिफिकेशन ऍप्टिट्यूड रिक्वायर्ड टू इफेक्टिव्हली परफॉर्म अ जॉब इट मीन्स दॅट जॉब स्पेसिफिकेशन फोकसेस ऑन जॉब होल्डर गॉट इट ही पूर्ण आहे आपली प्रोसेस ऑफ जॉब ॲनालिसिस वॉट इज द नेक्स्ट टॉपिक नाव इट इज अस्पेक्ट्स ऑफ जॉब ॲनालिसिस सी जॉब डिस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट अस्पेक्ट अँड सेकंड वन इज अ जॉब स्पेसिफिकेशन आता अपन डिटेल में पाल है थोड़स डिटेल में पहू कि नेमक जॉब डिस्क्रिप्शन अत का जॉब स्पेसिफिकेशन अत का सी जॉब डिस्क्रिप्शन मजे का इज अ नैरेशन ऑफ कंटेंट्स विच वी कलेक्ट थ्रू अ जॉब एनालिसिस अपन जॉब एनालिसि थ्रू कुछ प्रकार के कंटेंट्स यठिका मिलवे नैरेशन देना च काम अपन जॉब डिस्क्रिप्शन मधे कर इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐक्टिविटीज एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड ओके व्हॉट इज इट इट इज द ऍक्टिव्हिटीज अँड ड्युटीज टू बी परफॉर्म या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे तर ज्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज आणि ड्युटीज परफॉर्म केल्या जातात त्या पर्टिक्युलर जॉबमध्ये त्याचं इन्फॉर्मेशन त्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे त्याचबरोबर द रिलेशन ऑफ जॉब विथ अदर जॉब म्हणजे ज्या जॉबचं तुम्ही स्टडी करताय त्या जॉबचं इतर जॉबसोबतचं रिलेशन या ठिकाणी तुम्हाला डिस्क्राईब करायचं आहे नेक्स्ट इक्विपमेंट अँड टूल्स इन्वॉल्व कुठल्या प्रकारचे इक्विपमेंट्स आणि टूल्स या जॉबमध्ये इन्वॉल्व झालेले आहेत त्याचं इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथे द्यायचं आहे नेचर ऑफ सुपरविजन वर्किंग कंडिशन अँड हजार्ड्स या ठिकाणी याचं देखील इन्फॉर्मेशन तुम्हाला रिटर्न फॉर्ममध्ये द्यायचं आहे कशाचं बघा सुपरविजन म्हणजे काय तुम्ही हा जॉब करतेवे सुपरविजन करता है कि तुम्हारा को दूसर सुपरवाइज करना है या दोनों से इन्फॉर्मेसन तुम्हारक पाजे क्या कुछ वर्किंग कंडिशन रिक्वायर्ड है त्याच इन्फॉर्मेशन असलं पाहिजे अँड हजार्डस तो जॉब परफॉर्म करताना कुठल्या रिस्क येऊ शकतात तुम्हाला कुठल्या रिस्क त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील त्याचं देखील इन्फॉर्मेशन असलं पाहिजे कुठल्या जोखिमा तुम्ही उचलताय त्याचं इन्फॉर्मेशन सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी रिटर्न फॉर्ममध्ये ठेवलं पाहिजे इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट वॉट अ जॉब होल्डर डज काय करतोय जॉब होल्डर हाऊ इट इज डन कशा प्रकारे करतोय आणि का करतोय या सगळ्या गोष्टीचं इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जॉब डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहून ठेवायचं आहे रिटर्न फॉर्म रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये तुम्ही ही इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी कलेक्ट करताय सी कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन कुठले कुठले कंटेंट्स आहेत जॉब डिस्क्रिप्शनचे फर्स्ट वन इज जॉब टायटल जेव्हा तुम्ही डॉ जॉब डिस्क्रिप्शन लिहिताय रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला हे सगळं कीप करायचं असेल तर तुम्हाला कुठल्या कुठल्या पद्धतीने कुठले कुठले कंटेंट्स त्यामध्ये घेतले पाहिजेत त्या जॉबचं टायटल तुमच्याकडे असलं पाहिजे ऑर्गनायझेशनल लोकेशन काय आहे जॉबचं जॉबची समरी काय आहे ड्युटीज कुठल्या कुठल्या आहेत मशीन टूल्स अँड इक्विपमेंट कुठले यूज करताय मटेरियल अँड फॉर्म्स कोणते यूज करताय जॉब करण्यासाठी सुपरविजन गिवन करताय की रिसीव्ह करताय वर्किंग कंडिशन कुठल्या असल्या पाहिजेत आणि कुठल्या जोखिमा तुम्ही उचलताय या सगळ्यांचं तुम्ही एक व्यवस्थित सिस्टमॅटिक रीतीने वर्णन केलेलं असलं पाहिजे ओके नेक्स्ट वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन सी जॉब स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय बघा वन सेकंड सी नेक्स्ट वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन सी जॉब स्पेसिफिकेशन फोकसेस ऑन द पर्सन ओके जसं जॉब डिस्क्रिप्शन हे जॉबवरती फोकस करतं तसं हे पर्सनवरती फोकस करतं दॅट इज द जॉब होल्डर जॉब करणाऱ्या व्यक्तीवरती जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन स्किल फिजिकल अँड ऑदर ॲबिलिटीज एक्सपिरियन्स जजमेंट अँड ॲट्रिब्युट्स रिक्वायर फॉर परफॉर्मन्स परफॉर्मिंग जॉब इफेक्टिव्हली म्हणजे जॉब 
स्पेसिफिकेशन मध्य तुम्हारा नेमक गोष्टी स्टेटमेंट प्रिपेर कराए जे अल क्वाफिकेशन कुछ लगना है जॉब करना स्किल कुछ रिक्वायर्ड है फिजिकल ऑदर एबिलिटीज का एक्सपीरियंस जजमेंट का कि एट्रीब्यूट्स कुछ ले रिक्वायर्ड है तो गोष्टी इन्फॉर्मेशन तुम्हारा यठिका रिटर्न फॉर्म मेवाय है इन अदर वर्ड्स इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन दैट एन इन्कम्बेंट मस्ट पोजेस टू परफॉर्म अ गिवन जॉब ओके कुछ प्रकार व्यक्ति मधे क्वालिफिकेशन असलं पाहिजे ॲबिलिटीज असल्या पाहिजेत एखाद्या व्यक्तीला एखादा जॉब तुम्हाला करायला द्यायचा असेल तर त्याच्या अंगामध्ये त्याच्याकडे कुठल्या क्वालिटीज आणि स्किल असल्या पाहिजेत त्याच फक्त या ठिकाणी तुम्हाला रिटर्न फॉर्ममध्ये ठेवायच्या आहेत त्याच गोष्टींचं तुम्हाला या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन घ्यायचं आहे ओके इट सेट्स फॉर द नॉलेज स्किल ॲबिलिटीज रिक्वायर टू डू जॉब गॉड इट द जॉब स्पेसिफिकेशन फक्त आणि फक्त जॉब होल्डरवरती कॉन्सन्ट्रेट करतं आणि कुठल्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड आहेत जॉब परफॉर्म करण्यासाठी त्याचं जर डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी तुम्हाला द्यायचं आहे बघा जॉब स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय एखादा जो जॉब आहे त्याला तुम्ही जास्त स्पेसिफाय करताय म्हणजे जॉब स्पेसिफिकेशन करताय बट या स्टेपमध्ये तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे तर ते रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये व्यवस्थित सिस्टमॅटिकली ठेवायचं आहे ओके तर हे झालं तुमचं जॉब स्पेसिफिकेशन हे दोन अस्पेक्ट्स असतात आपल्या जॉब एनालिसिस मध्य ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पार्ट ओके